മെട്രോളജി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് മെഷറിംഗ് മെഷീൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് മെഷറിംഗ് മെഷീൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ പ്രോബിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായും മെഷർമെൻറ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് മെഷറിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ പ്രോബിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് പ്രോബിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രോബ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ് അസംബ്ലിയുടെ ഒരു ജനറൽ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എന്തെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു പ്രോബ് അസംബ്ലിയിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബോൾ ടിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ബോൾ ടിപ്പാണ് നമ്മളുടെ വർക്ക് പീസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലെത്തുന്നത് ബോൾ ടിപ്പിനെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ബോഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എം ടു സ്റ്റൈലസ് ആണ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമീറ്ററാണ് ഈ ബോളിനെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ബോഡിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലെത്തിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റൈലസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റൈലസിനെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ബോഡിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലെത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവറുകളുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക്കലി ഹെൽഡ് കൈനമാറ്റിക് കപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മെയിൻ ബോഡിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പിളിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത് മറ്റൊരു സ്റ്റൈലസ് പാട്ട് ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് മാർക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ മെയിൻ പ്രോ ബോഡി ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കും മെക്കാനിസം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഒരു സീ സ്പാനർ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൈക്രോമീറ്ററിലൊക്കെ സീറോ എറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാണുന്ന ആ ഒരു ഹോള് പോലെ ഒരു സി സ്പാനർ ലൊക്കേഷനുണ്ട് ഈ പ്രോബ് അസംബ്ലിയെ ഹോൾഡറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ത്രെഡ് ത്രെഡഡ് പോർഷനുണ്ട് ഈ ത്രെഡഡ് പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ സി സ്പാനർ ലൊക്കേഷനിൽ സ്പാനർ ഇട്ട് നമുക്കതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ജനറലി ഒരു പ്രോബ് അസംബ്ലിയുടെ സ്കീമാറ്റിക് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം പ്രോബ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി എൻറ്റയർ പ്രോബ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ എൻറ്റയർ പ്രോബ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ് എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ടേം സ്റ്റൈലസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി സ്റ്റെം ആൻഡ് ടിപ്പ് സ്റ്റെം ആൻഡ് ടിപ്പ് സ്റ്റൈലസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബോൾ ടിപ്പിനെയും ഈ സ്റ്റെമ്മിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൈലസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രെഡ് ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ട് എം ടു മുതൽ എം സിക്സ് വരെയുള്ള ത്രെഡുകളാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് ഇതാ ഇതാണ് ത്രെഡ് പോർഷൻ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ഇ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ ത്രെഡ് ദൻ ഒരു സ്റ്റെം സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ മെയിൻ ബോഡി ഈ മെയിൻ ബോഡി ഈ നമ്മളുടെ ടിപ്പിനെ മെയിൻ ബോഡിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുത്തുന്ന ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റെമ്മുകളുണ്ട് സെറാമിക് അലൂമിനിയം കാർബൺ ഫൈബർ ടൈറ്റാനിയം ടങ്സ്റ്റൺ കാർബൈഡ് മുതലായ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സ്റ്റെം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ ടിപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഈ ടിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ റൗണ്ട് ടിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് റൂബി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റൂബി എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ മാണിക്യം മലയാളത്തിൽ മാണിക്യം എന്ന് പറയും റൂബി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സിൽവർ സ്റ്റീൽ സിൽക്കോൺ നൈട്രൈഡ് ടങ്സ്റ്റൺ കാർബൈഡ് സെറാമിക് സിർക്കോണിയ മുതലായ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ടിപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ എം എം മുതൽ സിക്സ് എം എം വരെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ളത് അതിലും മുകളിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിലും വലിയ ഡയമീറ്ററിലുള്ള ബോളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ എഫക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് ലെങ്ത് എഫക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് ലെങ്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ സ്റ്റൈലസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് അതായത് ഈ ബോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് വർക്കിംഗ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് എം എമ്മിൻ്റേത് പതിനൊന്നിനും ഇരുപത്തൊമ്പത് എം എമ്മിനും ഇടയിലുള്ളവ മുപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിലുള്ളവ അമ്പത് എം എമ്മിന
ആൻഡ് വളരെ ചെറിയ ബോൾ ഡയമീറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഒക്കെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അത്ര റിജിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം മെഷർമെൻറ്റിന് ഈ സ്റ്റൈലസുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് ബ്രേക്ക് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടങ്സ്റ്റൻ കാർബൈഡ് സ്റ്റെമ്മുകളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റൂബി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റൂബി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാർഡ്നെസ് കൂടിയ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള സ്റ്റൈലസ് സ്റ്റിപ്പുകളെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നത് റൂബി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മോസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും റൂബി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഒരു 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 എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂബി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ അലുമിനിയമായിട്ട് കുറച്ച് അഡ്ഹസീവ് നേച്ചറുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് അഡ്ഹസീവ് നേച്ചറുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് അലുമിനിയം പാർട്സ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിന് സ്കാനിങ് എന്താണെന്ന് പുറകെ പറയുന്നുണ്ട് അലുമിനിയം പാർട്സ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റൂബി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പലതരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലസ് സ്റ്റിപ്പുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹെഡ് സ്വെറിക്കൽ ഹെഡ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലസ് സ്റ്റിപ്പുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലസ് സ്റ്റിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും ഇനി ചിലപ്പോൾ ചില എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ വളരെ ഡെപ്തുള്ള ഹോൾ ഇത് ചെറിയ ഹോളാണ് ഇതിലും വലിയ ഡെപ്തുള്ള ഹോളുകളുടെ താഴത്തെ പോർഷൻസിൽ ഡയമെൻഷനാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത്തരം സാ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ റോഡുകളിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലസുകൾ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡാപ്റ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മെയിനായിട്ടും നമ്മളുടെ സി എം എമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോബുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്സ് ഒന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ വിഷൻ പ്രോബ്സ് ഒന്നും മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില സബ് ഡിവിഷനുകളുണ്ട് ടച്ച് ആൻഡ് ട്രിഗർ പ്രോബ്സ് സ്കാനിങ് പ്രോബ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആക്സിസ് പ്രോബ്സ് ടച്ച് ആൻഡ് ട്രിഗർ പ്രോബിൻ്റെ പ്രത്യേകത കോൺടാക്ട് ജോബ് അറ്റ് സെലക്റ്റഡ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റുകളിൽ ഈ ടച്ച് ട്രിഗർ പ്രോബുകൾ കോൺടാക്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക സ്കാനിങ് പ്രോബ്സ് continuous contact with the job can be used as a touch probe also continuous contact il vechond profile inde shape scan cheyan venditaanu allengil shape endana nalla record cheyan venditaanu nammala scanning probe gal use cheyanadha ipo ivide figure il ningalku kaana ivide da ingane oru oru curved path aanu ivide ee machine part aanu measure cheyandad allengil aa profile inde shape aanu namukku ariyandad appo indey cheya ee scanning probe ne നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ തവണയും ഈ സ്റ്റൈലസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ആ പ്രൊഫൈൽ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്കാനിങ് പ്രോബുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ആക്സിസ് പ്രോബുകളും ഒപ്റ്റിക്കൽ വിഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓർ വിഷൻ പ്രോബുകളെ പറ്റി നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ പറയാം ഇതാണ് ഒരു ടച്ച് ആൻഡ് ട്രിഗർ പ്രോബിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പ്രോബ് ഈ പ്രോബ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വർക്ക് പീസ് ഈ പ്രോബിനെ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വർക്ക് പീസിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ എത്തുന്നത് ഈ ബോളാണ് വർക്ക് പീസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ എത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ സ്റ്റെമ്മ് വർക്ക് പീസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ എത്തിയാൽ അവിടെ എററിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബോളിനെ വർക്ക് പീസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ എത്തിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ സ്റ്റെമ്മിന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ഈ സ്റ്റെമ്മിനോട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈക്രോ സ്വിച്ചുകൾ മൂന്ന് മൈക്രോ സ്വിച്ചാണ് മെയിനായിട്ടും കൊടുക്കുക ഒരു ഇതാ ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് മറ്റൊരു മൈക്രോ സ്വിച്ച് ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുമായിട്ടൊരു മൈക്രോ സ്വിച്ചുകളുണ്ടാവും മൂന്ന് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ സ്വിച്ചുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോബിനെ ഈ ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും സ്റ്റെമ്മിന് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൈക്രോ സ്വിച്ചിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് ബ്രേക്ക് ആവുകയും സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആവുകയും അത്തരം ഒരു സിഗ്നൽ
ഡിസ്റ്റൻസ് ആ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റുകളുടെയും ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്പ്രിങ് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്പ്രിങ് ലോഡിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൈക്രോ സ്വിച്ചുകൾ ഇവിടെ കാണാം ഇതൊരു ടച്ച് ആൻഡ് ട്രിഗർ പ്രോബിൻ്റെ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ സൂംഡ് വ്യൂവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കോണ്ടാക്റ്റിലായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് കോണ്ടാക്റ്റിലായ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എപ്പോഴാണോ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ പോർഷൻ മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു സിഗ്നൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഇത് സ്കാനിങ് പ്രോബാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് സ്ട്രെയിൻ ഗേജുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റൈലസ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റൈലസ് ഈ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജിന് ഒരു ഇലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഗേജിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ റെസിസ്റ്റൻസിലെ ചേഞ്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ട്രെയിനിലെ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഫൈൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലസ് ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമാകുന്നു ടച്ച് ആൻഡ് ട്രിഗർ പ്രോബ് മെഷേഴ്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് ദം ഐഡിയൽ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഡി ജിയോമെട്രിക് പാർട്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് പോയിൻറ്റുകളിൽ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ടച്ച് പ്രോബുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് മെഷർമെൻറ്റിനല്ല ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളുടെ കോർഡിനേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ആസ് ദ പ്രോബ്സ് ടച്ചസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ദ സ്റ്റൈലസ് ഡിഫ്ലക്സ് ആൻഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സെൻസ് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണോ സ്റ്റൈലസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ആ സമയത്തുള്ള എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എറർ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധനം നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ടുള്ള ഈ ടിപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റൈലസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരി സ്റ്റൈലസ് നമ്മളുടെ സ്റ്റെം വർക്കിംഗ് ബോഡിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പീസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നാൽ അത് നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു എറർ ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള താഴത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു ടിപ്പുള്ള സ്റ്റൈലസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റ ടിപ്പുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എറർ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഓർ സ്കാനിങ് പ്രോബ് സ്കാനിങ് പ്രോബ്സ് ആർ മിനിയേച്ചർ മെഷറിംഗ് മെഷീൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്വയർ സെവറൽ ഹൺഡ്രഡ് സർഫസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഈച്ച് സെക്കൻഡ്സ് എനാബിളിംഗ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോം ആസ് വെൽ ആസ് സൈസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് സ്കാനിങ് പ്രോബുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിലൂടെ ഈ ഒരു ഒരു പ്രൊഫൈലിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ നമ്മളിതിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ തവണയും ഇത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം പെർ സെക്കൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെയുള്ള സെക്കൻഡിൽ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളിലെ കോർഡിനേറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയ പൊസിഷൻ ഡയമെൻഷനുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ടച്ച് ട്രിഗർ പ്രോബ് പോലെയും നമുക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബിനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലോ പ്രോബിംഗ് ഫോഴ്സ് ഗീവ്സ് മാക്സിമം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രോബിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി
സ്ട്രക്ചർ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ എക്സ് വൈ ഇസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ എം എം സോറി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൊസിഷനിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ പാട്ട് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ടെൻ എം സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിൽക്കാതെ ഒരു അല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും അത് നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു എററായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കലുകൾ ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ മാക്സിമം മെഷറിംഗ് സ്പീഡിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ആക്സിസ് പ്രോബിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് ദ റീസെൻ്റ്ലി ഫൈവ് ആക്സിസ് പ്രോബ് സിസ്റ്റംസ് ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് വിച്ച് യൂസസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ഹെഡ്സ് that moves in two rotary axes as it measures അതായത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല ജോയിൻറ്റുകളുള്ള ഹെഡാണ് അതിന് ഒരേ സമയം രണ്ട് ആക്സിസുകളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ആക്സിസുകളിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അലോങ് വിത്ത് ദി എക്സ് വൈ ഇസ് എ ഡയറക്ഷനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ലൈറ്റ് ഹെഡായിട്ടുള്ള ഫൈ ഈ ഫൈവ് ആക്സിസ് പ്രോബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഹെഡാണ് സ്ട്രക്ചർ മുഴുവനായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഈ പ്രോബ് ഹെഡ് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ പിന്നെ മൊമെൻറ്റം കാരണമുള്ള ഈ എറർ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ സർഫസ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഷോർട്ടർ മെഷർമെൻറ്റ് സൈക്കിൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ട് മാക്സിമം സ്പീഡിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഈ ഫൈവ് ആക്സിസ് സ്കാനിങ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മോട്ടറൈസ്ഡ് ഫൈവ് ആക്സിസ് പ്രോബിൻ്റെ ഫിഗർ കാണാം ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ആക്സിസുകൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സിസ് അലോങ് ഇസഡ് ആക്സിസ് ഇതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൂവ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഈ ഹെഡിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് അലോങ് ദി വൈ ആക്സിസ് ഇതിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് റൊട്ടേ റോട്ടറി മൂവ്മെൻറ്റുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനുള്ള ലീനിയർ മൂവ്മെൻറ്റുകളിലൂടെ ചേർന്ന് മൊത്തം അഞ്ച് ആക്സിസിൽ ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എൽ സി ഡി എനാബിൾസ് ഇ സി പ്രോഗ്രാമിങ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് സ്വിച്ചുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വലി സെൽഫ് പവേർഡ് റോട്ടറി ഡിവൈസ് ആണ് മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ച് മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്നത് ദ പ്രോബ് ഹെഡ് ക്യാൻ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വളരെ ലോങ് റിസസുകളാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഹോളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം ആക്യുറസിയിൽ ത്രീ ഡി ഫോമുകൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇത്തരം ഫൈവ് ആക്സിസ് പ്രോബിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമാണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബുകൾ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള പ്രോബുകൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബുകൾ നമ്മൾ നിലവിലുണ്ട് ഇത്തരം പ്രോബുകളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റൈലസ് പ്രോബ് ഹെഡിനുള്ളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഓരോ ടൈപ്പ് പ്രോബ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇത് സ്വയം കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഏത് പ്രോബ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകൾ നടത്താനും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റൈലസ് പ്രോബ് ഹെഡ് ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബിംഗ് ഹെഡുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സി എം എമ്മിൻ്റെ പ്രോബിംഗ് ഹെഡുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചർച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൂടെയും നിന്നും സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നോട്ടുകളിലൂടെ